বন্ধুরা তোমরা সবাই নিশ্চয়ই খুব ভালো আছো আমরা এর আগের ভিডিওতে পড়েছিলাম বঙ্গ জাতি সম্পর্কে এবং বঙ্গ জাতি যেখানে বাস করত সেই জায়গাটির নাম ছিল বা জনপদটির নাম ছিল বঙ্গ জনপদ এবং এই বঙ্গ জনপদ সম্পর্কে আমরা জেনেছি যে এটি ছিল প্রাচীন বাংলার খুব শক্তিশালী একটি অঞ্চল এর পরের ভিডিওতে বা এখন আমরা জানব পুণ্ড্র জনপদ নিয়ে পুণ্ড্র ছিল বাংলার জনপদগুলোর মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি জনপদ এবং এটার বঙ্গ জনপদ ছিল বঙ্গ নামে একটা জাতি বাস করত এ কারণে পুণ্ড্র ঠিক একই পুণ্ড্র নামে একটা জাতি পুণ্ড্র নামে একটা জাতি এখানে বাস করত বলেই এর নাম ছিল কি পুণ্ড্র জনপদ মানচিত্র দেখলে এই যে দেখো এই অংশটা এখানে বাস করত কারা এখানে বাস করত পুণ্ড্র জনপদ এবং এর যে এলাকাগুলো ছিল সেগুলোর বর্তমানে যেখানে বগুড়া রাজশাহী রংপুর বগুড়া রাজশাহী রংপুর এবং দিনাজপুর যে অঞ্চলগুলো আছে বর্তমানে এই অঞ্চলগুলো নিয়েই তখন কিন্তু এই পুণ্ড্র জনপদটা গঠিত হয়েছিল এবং এই পুণ্ড্রদের যে রাজধানী ছিল সেটার নাম ছিল কি বলতো পুণ্ড্রনগর এবং এই নামটা কি তোমাদের কাছে পরিচিত লাগছে পরিচিত লাগাই উচিত কারণ মহাস্থানগড় হয় এই পুণ্ড্রনগরের পরের নাম অর্থাৎ এই পুণ্ড্রনগরকেই পলে কি বলা হয় মহাস্থানগড় এবং এই মহাস্থানগড়েরই কিন্তু ধ্বংসাবশেষ আমরা আমাদের বাংলাদেশে খুঁজে পেয়েছি এবং এই মহাস্থানগড়ে মহাস্থানগড়ই হচ্ছে প্রাচীন পুণ্ড্রনগরী ধ্বংসাবশেষ এটাও পণ্ডিতেরা মনে করেন এবং নিদর্শনের দিক দিয়ে অর্থাৎ প্রাচীন নিদর্শন যদি চিন্তা করতে যাই সেক্ষেত্রে পুণ্ড্রনগরী কিন্তু বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রাচীন নিদর্শন হিসেবে একে বিবেচনা করা হয় এবং পুণ্ড্রনগরে কিছু প্রাচীন শিলালিপি পাওয়া গেছে এগুলোকেও এই উপমহাদেশের সবচেয়ে প্রাচীনতম শিলালিপি হিসেবে বিবেচনা করা হয় তাহলে এখানে কি পাওয়া গেছে কিছু শিলালিপি তাহলে বন্ধুরা আমরা কি জানলাম পুণ্ড্রনগর সম্পর্কে পুণ্ড্র ছিল প্রাচীন বাংলার একটা অন্যতম জনপদ যেখানে পুণ্ড্র নামে একটা জাতি বাস করত এবং তারাই এই জনপদটা গড়ে তুলেছিল পুণ্ড্রনগর বর্তমানে যে বগুড়া রংপুর রাজশাহী ও দিনাজপুর এই অঞ্চলগুলো নিয়ে গঠিত ছিল এবং ওদের রাজধানীর নাম কি ছিল পুণ্ড্রনগর যেটার পরের নাম হয় মহাস্থানগড় যেটার ধ্বংসাবশেষ আমাদের বাংলাদেশেই পাওয়া যায় এবং এটা কিন্তু প্রাচীন নিদর্শনের দিক থেকে বাংলাদেশের সবচেয়ে সমৃদ্ধ সমৃদ্ধ জনপদ ছিল এবং এখানেই বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রাচীনতম শিলালিপিটি খুঁজে পাওয়া যায় এবং এটা কোথায় ছিল একটা পাথরের চাকতিতে পাথরের চাকতিতে খোদাই করা ছিল এই প্রাচীন শিলালিপিটা তাহলে বন্ধুরা এখানে আমরা জানলাম মহাস্থানগড় সম্পর্কে এবং পুণ্ড্র জনপদ সম্পর্কে এর পরের ভিডিওতে আমরা জানবো হরিকেল এবং সমতট এই দুটো জনপদ সম্পর্কে তার আগে তোমরা আমাকে একটা প্রশ্ন উত্তর দাও খুবই সহজ একটা প্রশ্ন সেটা হচ্ছে প্রাচীন সভ্যতার কোনটি সবচেয়ে সমৃদ্ধ ছিল বঙ্গ জনপদ গৌর জনপদ পুণ্ড্র নাকি হরিকেল তো আমরা মাত্রই জেনেছি পুণ্ড্র জনপদ সম্পর্কে তা আমরা জানি পুণ্ড্র জনপদ ছিল প্রাচীন সভ্যতার সবচেয়ে সমৃদ্ধ জনপদ তাহলে বন্ধুরা এই ভিডিওতে এ পর্যন্তই এরপরের ভিডিওতে আসবো হরিকেল এবং সমতর জনপদ নিয়ে